Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kwa mara ya kwanza imefanikiwa kufanya upasuaji wa uvimbe wa ubongo kwa kutumia matundo ya pua tofauti na upasuaji wa awali kwa njia ya kufumua fuvu. Hii ni mara ya pili kwa Tanzania kufanya upasuaji wa aina hii ambao kwa mara ya kwanza ulifanywa katika hospitali ya Moi. Akizungumza na waandishi wa habari mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Taifa Muhimbili MNH Profesa Muhammad Janabi amebainisha kuwa hiyo ni hatua kubwa kwa taifa na kuishukuru serikali kwa kuweka uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya na kuokoa maisha ya wananchi. Profesa Janabi amesema ushirikiano wa nchi na madaktari wa nje ya nchi umesaidia kufanikisha upasuaji huo kwa asilimia kubwa na kuendelea kutoa matibabu bobezi kwa wagonjwa. Mwalimu wapo wa miaka 46 alikuwa na uvimbe mkubwa ndani ya kichwa na ni chini kabisa kwenye tezi pale inaitwa pituitary. Sasa kwanza athari moja mwalimu alikuwa anapoteza kuona. E, kuona alikuwa hawezi kuona na inge mwisho kabisa kwamba angepoteza kabisa sight. Lakini vitu gani vikubwa vimetokea hapa? Tulipata taarifa ya huyu mgonjwa sasa kwa kushirikiana na Profesa Lagara vifaa vyote viko katika hospitali hapa. Tuna theater za kisasa, ICU kama mlivyoona. Tukasema huyu mgonjwa badala ya kukimbizwa India kwa sababu anafundisha Brebel International School, wana uwezo mkubwa kabisa wa kuweza kumpeleka mgonjwa India. Tukawashauri kwamba kwa nini msije tukafanyia hapa? Tutafanya pamoja na Dr. Lagara. Sasa kikubwa hapa kwanza kama alivyoeleza Dr. Edwin. Kwa kawaida tungepasua kichwa chote. Alafu kutoa uvimbe lakini kama mlivyomwona mgonjwa ule uvimbe umetolewa kupitia kwenye pua. Na mgonjwa kama mlivyomwona pale anatutambua sisi wote anatambua madaktari waliomfanyia operation. Kwa e, moja kwanza tushukuru sana serikali kwa kuwekezaji kwa sababu kama mlivyomwona hapa Profesa Lagara amekuja yeye kama yeye. E, manesi yote ni wa kwetu. Walioingia kwenye njia ya pua ni madaktari wetu kina Edwin kwa yeye na timu ya Dr. Nyeregezi ni katika kutoa ule uvimbe kule ndani na kama aliposema ushirikiano utaendelea na tunaamini baada kufanya kesi chache huko mbele kesi zote zitafanywa na timu yetu ya ndani kwa sababu vifaa vyote vipo ni shukuru sana timu ya huku inaongozwa na Dr. Magandi kwa upande wake Dr. Jafet Ngeragesa ambaye ni daktari bingwa wa upasuaji mishipa ya fahamu na ubongo kutoka hospitali ya Mloganzila amesema operation hiyo hutumia njia fupi ya upasuaji yenye madhara madogo kwa mgonjwa. Uvimbe wa pituitary gland kwa hospitali hii ni mara ya kwanza kufanya kwa kupitia kwenye tundu la pua. Lakini tumekuwa tukioperate wagonjwa hawa kwa kufanya kwa kupitia kutoa kipande cha mfupa kwenye fuvu la kichwa ambao tunaita craniotomy. E, tofauti ya muda inaweza kuwa ni kati ya lisali moja na masaa mawili kwa sababu huku unapita kwenye tundu dogo maana yake time in na time out ndio una save time hapo. Kwa hiyo inaweza kuwa masaa mawili mpaka matatu hii hiyo nyingine inakwenda mpaka masaa sita. Masaa matano mpaka masaa sita. Timwangu wote unapenda sasa hivi kufanya procedure ambazo zinaweka matundu madogo zaidi. Kwa nini yani tunaita minimal invasive procedure? Maana yake kidonda ni kidogo time to heal inayokuwa ni muda mfupi zaidi na hospital stay inakuwa ni fupi na hivyo unapunguza gharama za matibabu ya mgonjwa ni ipi tofauti ya upasuaji wa njia ya matundu ya pua na njia ya kufumua fuvu dr edwin yombo ambaye ni daktari bingwa wa pua sikio na koo kutoka hospitali ya muhimbili anaeleza e, jana tumefanya upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye kitako cha ubongo uvimbe huu siku za nyuma yani tuseme ulikuwa uh, unaondolewa kwa kutumia njia ya kupitia kwenye ufuvu ya kitaalamu inaitwa craniotomy ambayo ilikuwa unafungua na sogeza ubongo na kupita kwenye structure nyingine nyingi mpaka kufika kwenye sehemu ya uvimbe na kuutoa lakini siku hizi eh, teknolojia mpya imeiko ya kupitia puani kwa mimi kama daktari wa ENT kazi yangu kubwa kwenye upasuaji ilikuwa ni kufungua njia ya kutoa uvimbe kwa tunapitia tundo la pua tunaenda nyuma mpaka kwenye kitako cha ubongo na tunatoa uvimbe kiurahisi na mgonjwa anatoka akiwa active kuliko ile ya zamani ambayo ilikuwa inatumika kufungua kichwa. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo tumeifanya, tunashukuru tumeifanya salama na hii ni kazi yetu ya kwanza kufanya hapa. Mgonjwa ametoka vizuri. Tunafurahi sana tunashukuru management na mkurugenzi kwa kutupa nafasi ya kufanya kitu ambacho hatujawahi kukifanya hapa na kufanya kwa 
uangalifu na kwa mafanikio makubwa sana. Mafanikio haya yametokana na ushirikiano uliopo kati ya Tanzania na shirika la madaktari la Baro Globo kama ambavyo mkurugenzi wa shirika hilo anavyoeleza. Um, this is really um, and the patient uh, is doing well. We uh, we believe we got all of the tumor out and today uh, he's doing extremely well. Uh, this is really possible to be done because of the team that's here at Mulaganzila Muhimbili uh, Hospital because of the equipment that's here the the facilities and the fantastic surgeons and, and nurses and team that's here so the goal is really to be able to do the most advanced neurosurgical care here in Tanzania rather than having our patients and our people have to leave the country for the best care possible This is a partnership between Muhimbili, Mulaganzila National Hospital, uh, the government of Tanzania, Madaktari Africa and the Barrow Neurologic Institute. I'm very pleased to have been part of it. Katika hatua nyingine, Mkurugenzi Mtendaji wa Muhimbili Professor Janabi amewahimiza Watanzania kuwa na bima ya afya ili kurahisisha huduma za afya kwa upande wao. Ni raia tu kwa raia kwa wananchi wote kwanza kuhusu bima naomba watu wakati bima kwa sababu operation hii ni kubwa lakini wewe mwananchi ana bima ndio ile fanya kila kitu kimekuwa covered na bima na siku zote atakazokaa hapa pili kuwa na imani na hospitali yetu kama mnavyoona mgonjwa yuko ametamkapitanda vitu vyote vya ICU viko ready full tuna asilimia 50 ya hospitali imejaa leo na tuna imani kubwa kwamba kadi siku zinapokwenda tutafanya hizi operation nyingi zaidi kitengo chetu cha moyo kiko hapa kamili kitengo cha stroke kiko hapa kamili kwa hapa matibabu ubobezi yatazidi mtazidi kuyaona yakiendelea kwenye hospitali yetu ya Mwimbili pande zote mbili kule mjini upanga na hapa Mlogazila kwa sasa huduma za matibabu kwa njia za upasuaji nchini Tanzania zimeweza kusaidia kuokoa maisha ya watanzania kwa asilimia kubwa na kuokoa gharama kubwa za fedha zilizokuwa zikitumika nje ya nchi kwa ajili ya matibabu. Hii ni dalili inayoonyesha kuwa nchi inazidi kupiga hatua ya maendeleo katika sekta ya afya.